Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about the details of the microorganism and fungi. So, first, we will talk about the definition. Normal fungi is eukaryotic organisms. What are the eukaryotic organisms? In the organisms, there is a well-developed nucleus present. There is no nuclear membrane, nuclear bond organelles. This is completely present. Fungi normal apa yang penting na environment lor mukjy mana role play panna de. Adem ata ilama plants animal seram. Apa ni tania or kingdom a classify panik pomo. Adem mana inda fungi ian tania or kingdom a classify panik kanga. Normal a fungi ada sel wall endra apa yang na chitin endra or compound ala ana de. Normal a fungi ilama non photosynthetic organisms. Fungi ilama saprophytes na nama solu. Ila fungi saprophytes kade de, but sila fungi saprophytes da. Saprophytes na enak kita, na idal lah memang tu pati na dead ilna decaying organic matter la survey warga kodiya wari itu. Next wandu pati na the study of fungi is called mycology. Next fungi ilna rendu form erk, onu yeast inonu mold. So ada pati nama detail la pakala. Yeast lam pati na normala unicellular, molds lam pati na multicellular. Yeast orang shape lam pati na normala or sphere or oval shape la dah erk. But moles are filamentous form. This is the normal environment of most of the fungi. Next, yeast is the size of the bacteria. Moles are very complex structure. That is the mycelium, the mycelium, the structural characteristics. Next, we will see the characteristics of fungi. So, first, we will see the hyphae. That is the fungi vegetative growth of the hyphae. Group of hyphae is called as mycelium. That is a bunch of hyphae that we call mycelium. Already, we have said that the fungi is non-photosynthetic. So, that is not chlorophyll and pigment. Next, the body of fungi is called thallus. That is the structure of the fungi and the structure of the overall growth. We have said that the fungi is called dimorphic in nature. What is the case? Already, we have said that the fungi is in two forms. Yeast and mold. But in the dimorphic fungi, there are both yeast characters and moles characters. And normal fungi, there are all spore producing organisms. So, what we can do with the spores, we can see it all in day to day life. If you look at normal fungi, there is an onion layer, black color layer. That is the fungi that produces a spore. And coconut, tomato, there is a white color layer. Common example of fungi is bread molds. Next, we have to eat dry fruits and nuts. We have to eat a white color layer. That is why the spores are produced as an extra layer. Next, in this image, we have to eat a normal structure of fungi. So, mushroom is a fungi. We have to eat a vegetative growth of the fruiting body. In this image, we have a difference in the eye for mycelium. अरे इन द सिंगल स्ट्रक्चर अदा ना माइफोन सोल रहा हूँ और बंच ऑफ आई फेव दा ना मैं इन द इमेज ला माइसिलियम में सोल रहा हूँ नेक्स्ट इन द ये रत ला पाती ना और फंगे ये प्री एटमॉस्फेयर ला प्रेजेंट आग द अब डी इन रहता पति दा डिटेल ला पाक का पड़ो सो इन द रत ला उंगलक ना एग्जाम्पल ला मश्रूम अंदर स्पोर्स वन्दी एनवायरनमेंटल ओर वाटर मोली मावो इलो ओर एयर मोली मावो ओर एड तल्लं दी इन्नो एड तक पास आगो, सो अप्परी अंदर स्पोर्स वन्दी ओर एड तल्लं दी इन्नो एड तक चेंज आगी, अंगर इंदा अंदर स्पोर्स जर्मिनेट आगी आइफा वा प्रोड्यूस पानो, अंदा आइफा नाला मल्टीप्लेय आगी माइसिलियम � Club fungi, sac fungi and imperfecti fungi. In this image, we have the fungi is the most common example of bread mold. But in this fungi structure, we have a lot of difference in the mushroom structure. So, in this structure, we have a root-like structure. That is called rhizoid. That is called stem-like structure. That is called sporangiophore. In the sporangiophore, it is called sporangium. In that sporangia, the spores germinate and spread to the environment. This is the food items. Spoil. So next, we have common examples of fungi in this image. You can see Aspergillus niger, Candida albicans, Rhizopus, Mucar, 
பெனிசிலியம் நோட்டாட்டம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பேத்தோஜெனிக் ஃபாங்கியோட கிளாசிஃபிகேஷன் பற்றி தான் பேத்தோஜெனிக் ஃபாங்கினா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ஹியூமன்ஸ்க்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாங்கியோட கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ட்ரூ பேத்தோஜன்ஸ் இன்னொன்று ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பேத்தோஜன்ஸ் ஸோ ட்ரூ பேத்தோஜன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சப்டிவிஷனாக த்ரீ கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது க்யூட்டேனியஸ் சப் க்யூட்டேனியஸ் சிஸ்டமிக் க்யூட்டேனியஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது நார்மலாக நம்ம ஸ்கின்னில் ஃபங்கையால் வரக்கூடிய சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ டிசீஸ் தான் அதில் எந்த மாதிரியான ஃபங்கையெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எஃபிடோமோ பைத்தான் மைக்ரோஸ்போரம் ட்ரைகோ பைத்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்கியூட்டினஸ் அதாவது நம்ம ஸ்கின்னோட அண்டர் லேயர்ஸ் இல்லைனா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு உள்ளே கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் எந்த மாதிரியான ஃபங்கைஸ்லாம் கொடுக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்டினோ மதுரா மதுரே கிளாடோஸ்போரியம் மதுரெல்லா கிரிசே ஃபியாலோஃபோரா ஸ்போரோத்ரிக்ஸ் ஷென்காய் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமிக் நம்ம பாடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கைஸ் எதெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டோமைசிஸ் டெர்மடைடிஸ் காக்கிடியாய்ட்ஸ் சிமைட்டிஸ் ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் பேரா காக்கிடியாய்ட்ஸ் பிரெசிலினிசிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பேத்தோஜன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை கிடையாது பட் அதுக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஒரு இம்யூனியோ டெஃபிஷியன்ஸியான ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தீங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த ஃபங்கையால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிசீஸ் காஸ் ஆக நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரியான ஃபங்கையெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்சிடியா காரிம்பிஃபேரா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஃபியூமிகேட்டஸ் கேண்டிடா ஆல்பிகன்ஸ் கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மன்ஸ் நியூமோசைட்டிஸ் காரினி ரைசோமியூக்கர் புசில்லஸ் ரைசோபஸ் ஒரைசி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கையோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அதாவது அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட்ஸ் வந்து அதாவது ஆனியன் கோகனட் பிரெட் டொமேட்டோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபங்கையால் தான் ஸ்பாயில் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளான்ட் டிசீஸ் கூட ஃபங்கையால் தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல் அண்ட் ஹியூமன் மைக்காசிஸ் மைக்காசிஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது ஃபங்கையால் ஒரு டிசீஸ் நடக்குதுன்னா அந்த டிசீஸை தான் நம்ம மைக்காசிஸ்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மைக்கோடாக்சின் சில ஃபங்கை வந்து டாக்சின்ஸை கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த டாக்சின்ஸ் நம்மளுக்கோ இல்லை சில பிளான்ட்ஸ்க்கோ ரொம்ப ரொம்ப விருலன்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப பாய்சனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான சில ஃபங்கையும் இருக்குது இதனால் நமக்கு மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஸ்கின் நிறைய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கூட இந்த ஃபங்கையால் தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது அட்வான்டேஜஸை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா மைக்காரிசல் அசோசியேஷன் மைக்காரிசல் அசோசியேஷனாக ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பிளான்ட்டோ ஒரு ஃபங்கியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு அசோசியேஷனில் அதோட லைஃப்பை சர்வை பண்ணும் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபங்கைக்கு வந்து ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்ம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்காது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மோல்டு ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ மோல் ஃபார்ம்ன்றனால அது நிறைய ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஐஃபா மைசிலம் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபங்கெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா அது பிளான்ஸோட ரூட்டில் சில அசோசியேஷன்ஸோட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க வாட்டரை பிளான்ஸ்க்கு அப்சர்வ் பண்ணி கொடுத்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்தை ஹென்ஹான்ஸ் பண்ண யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபங்கை அதோட க்ரோத்க்காக அதாவது அதோட வளர்ச்சிக்காக பிளான்ஸ் கிட்ட வந்து சில நியூட்ரியன்ஸையும் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட் வந்து ஃபங்கைக்கு யூஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் ஃபங்கை வந்து பிளான்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஒரு மியூச்சுவலான அசோசியேஷனில் இருக்கிற அந்த அசோசியேஷனை தான் நம்ம மைக்காரிசல் அசோசியேஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபங்கை அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வீட்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பேத்தோஜன் ஸ்கில் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபங்கை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை ப்ளே பண்ணுது அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்